谈一下具体的品牌 VI 设计吧。听说你们还做了自己的广告片。啊，对对对。为什么要辞职？你的工作做得非常出色。虽然我们共事的时间很短，但相处还是很愉快的。是，我也没有想到，这么短的时间，我在这儿的工作就完成了。雪琴，我要出差几天，美术馆的项目就交给你跟方莹了。搬家了，新家离图书馆有点远。哦，那我就不勉强你了。谢谢你。请问是张一女士吗？我是。是你打的自首电话吧？是。非法窥视他人隐私，依法要行政拘留五至十五日。具体情况还请你到所里配合交代清楚。走吧，我都准备好了。
是你，就不会这样做。两败俱伤，值得吗？那你呢？值得吗？我的值得和你的值得，不是一回事。因为在我的世界里，没有事业，只有家庭。从小我就相信，一个女人最大的幸福，就是能够找到一个跟她相爱的男人。两个人共度一生，我以为只要为家庭全身心的付出，家就不会散，会越来越好。我错了，所以我羡慕像你这样的女人，不仰仗任何男人，靠自己的本事。我跟你交朋友是真心的，只可惜你永远不会懂。所以你来这里，就是要告诉我，你跟我是朋友。我知道我们两个再也不可能成为朋友了。我来这儿就是想见见你，尽一个朋友最后的义务。上车吧，我不需要。没别的意思，我就是想让你在出来的时候，能看见一个熟悉的面孔。你想干什么？直说吧。你不就是想报复我吗？你成功了，那我就直说了。你什么时候跟张鑫离婚？和你有什么关系？我要跟张鑫在一起。我要给露露一个完整的家。那你找错人了。你应该去问他，而不是来问我。我太了解他。如果你不放手，他是不会主动提出离婚的。放不放手是我的事，不需要你来指点。知道你为什么输吗？如果你来是为了跟我炫耀，那大可不必。输赢对我来说。已经都不重要了。戒了。你还记得我们两个第一次见面，我跟你说，你骨子里是个特别浪漫的人吗？就像文燕的习惯一样，你的自控力太强了。你为了婚姻可以彻底埋没掉原来的自己。我在失败的婚姻里唯一学到的，就是你要控制的不是你自己。如果你想一直跟他走下去，就必须控制他。没有谁能控制得了谁，你只不过把自己从一个受害者变成了施害者。你说你要给王璐一个完整的家，你敢跟他说实话吗？你有没有想过，你想要给他的家，是他想要的？还记得那只流浪猫吗？你发现它的时候，它是因为太小，没有家，而受到其他流浪猫的欺负才受的伤。我不管那个家是不是露露想要的，我只要尽我所能，让它不要因为没有家在外面受到欺负。赵一，我们其实都是流浪猫，我是被遗弃的那只。而你是不想受束缚，从家里面跑出来，又迷失方向的那一只。同样是妈妈，你会为孝心不顾一切，我也一样
你说怎么样？法国总部已经收回代理权了，这么严重、啊？法国人多么看重品牌形象，你不知道吗？你放心，这家不行，我们可以谈其他品牌。前两天还有一个美国公司，其他品牌，这个圈子本来就小，来的都是重要客人。你作为公司的创始人，做出这种事情来，还被人拍了视频，这种事情传出去以后，谁还敢跟我们合作？都是张毅干的，他偷偷在杨岩办公室装了监控。我拿出这么多钱来跟你创业，你因为一个女人把一切都毁了，你还瞒着我，你把我把我当兄弟。老李，我跟你创业，我也是认真的，我为公司付出的不比你少。我承认，我和杨岩这件事我做的不对，但是张毅他这也太过分了，你还怪张毅呢？行了，我不想跟你再合作。你什么意思啊？撤资，阿里，阿里，我把我所有身家、我我的尊严，我都堵在这上面了。你要是撤资，你是把我往火坑里推啊！你已经在火坑里了，你不知道吗？你好好想想吧，阿里，你能不能撤资啊？是兄弟，就提过这一回。明明知道我们俩在吵，你做出这种事情了，你有没有把我当兄弟啊？有没有把我当朋友啊？别走，你再说一下。这些，就这些。出轨证据吗？没有。财产证明？不用了。你这是在把自己经营了十年的婚姻成果拱手让人？什么成果啊？钱、房子，心都没有了。算那么清楚有什么意义啊？我现在只想要回笑笑的监护权，其他的事情交给法官去判吧。你害怕了？你害怕面对婚姻的尸体，害怕自己像个法医那样去解剖它的每一部分，开肠破肚、鲜血淋漓的同时，还要冷静理智的去分析每一个细微的证据。这些现在对我来说都不重要了。就算我们两个人的婚姻已经死了，凶手也是我们两个人。我现在真正害怕的，是当我们在计较那些生活证据反目成仇的时候，伤害到最不该伤害的。笑笑。坐，稍等。嗯，今天笑笑要干什么呀？看插画。好，看插画，看绘本。公司完了。什么意思啊？绿色的那个。啊，就在这儿。
您的咖啡。谢谢。哟，没事吧？笑笑，以后烫的东西别轻易的摸，你轻易的喝，小心烫着啊。哎呦，真是。帮我拿一个空玻璃杯。啊，好的。没事吧？好坚强，好勇敢。给您。哎，谢谢。马上就好了。不好意思啊。没事。嗯，好香的牛奶啊。喝吧，谢谢爸爸。不客气。法国总部撤回了代理权，厉景峰也撤资了。缺钙，嗯，多喝牛奶，多注意，嗯，关键是你得自己护着，而且天冷的时候别穿太单薄，尽量穿裤子。我就喜欢穿裙子。时间过得真快，要不是遇到了你，我根本熬不过那段时间。终于来了！你这两天去哪儿了？电话不接，微信不回，我都快报警了都。报警抓我偷你的球拍，也不是没可能。我这球拍可是限量款，我妈送给我的礼物。这不赶紧给你送来吗？这两天你去哪儿？出差。那要不然，咱俩打两球？不打了，我是来跟你告别的。告别，我要走了。去哪儿？去另外一个城市生活。其实，跟你聊天挺开心的，有些事儿跟别人说了，他们也不懂。我跟你聊天，我也很开心。那咱俩以后还能一块儿聊天吗？为什么？我希望你永远没有烦恼，没有烦心事要跟我问
交代省事儿啊，还这么急？妈妈有个好消息要告诉你。什么好消息啊？你不是一直想让妈妈找个依靠吗？现在妈妈找到这个事了。真的？不过有件事妈妈一直瞒着你。什么事儿啊？我跟这个人在一起呢，已经有十个月了。十个月啊！他一直在国外工作，偶尔出差回国才能来看我一次，所以妈妈就想呢，什么时候等他工作彻底调回国以后，我再跟你说。那他什么时候叫我呀？很快了。他不会骗你吧？不会，等他一回来，我就安排你们两个见面。到时候你好好替妈妈审审，好好审审。你要是不结婚，我放心不下。放心，妈妈一定会给你一个完整的家。可我就是怕你为了我委屈你自己。妈妈也要找自己的幸福。我知道，只要我幸福了，我们家露露才幸福。我都懂。快吃。要吃完了，妈妈带你来试试新衣服去。妈妈，我们是去奶奶家吗？不去奶奶家，咱们回家。那爸爸呢？爸爸忙，爸爸住奶奶家。我要爸爸也回家。爸爸忙，妈妈陪你好不好？妈妈，你和爸爸真的要离婚了吗小小，你听好了，爸爸妈妈要离婚了，但是妈妈永远都是你的妈妈，爸爸也永远都是你的爸爸。就算你不要爸爸妈妈，爸爸妈妈也永远不可能不要你。虽然爸爸以后可能不跟我们生活在一起，但爸爸会跟之前那样一样的爱你。他也会经常来看你，陪你玩，接送你上下学，好吗？妈妈，你原谅爸爸好不好？你们不要离婚好不好？宝贝，这不是原不原谅的问题。爸爸妈妈都累了，想分开各自好好休息一下。
们一人一半。就是这里有一点不舒服，没关系，我一会儿就好了，你不用担心啊。你先吃吧。那你留这半一半，等一会儿妈妈好了再吃。
要来交给笑笑的吧？你还特意让笑笑不要告诉张一，因为你也有那些视频，对不对说话呀！哎呦，我这问你呢，你跟张一谈过了吗？你们怎么谈的？你跟我，哎，哎，你这，妈回来了。啊，好。妈，你怎么了？我没怎么。
，累不累？妈，啊，发生什么事儿了？你为什么哭？我没哭，你哪哭了？是不是你说那个人，他欺负你了？谁敢欺负妈妈？妈妈就是刚才在想。咱们两个终于快有一个新家了，我高兴了。进屋写作业去。好。
声音抵达。我想要的家和那个我爱的他，多想抱抱在白色月光的怂恿下。是种有刺激。